金坤，你倒是想个办法呀！他们不是扬言说要血债血还吗？那我们就将计就计，派出一个人去做诱饵，其他两个人藏在暗处。只要他们一到头，我们就好办法。我看行，我看起来最瘦弱，他们容易轻敌，我去做诱饵最合适不过了。不行，我不同意，是给我哥报仇，应该我去才对。家俊，你们家再也经不起折腾了，还是我去吧，反正从来没有人待见我。你们俩都别争了，我上有大哥，下有小妹，家里多我一个不多，少我一个也不少。我去，不行，干脆我们还是抓阄吧。那是老天安排的，你没话可说了吧？家俊，你好。如果这一次我去了回不来，你们一定帮我照顾一下我的傻弟弟，别让别人欺负他。还有我妈，刀子嘴豆腐心，你们别跟他计较，让他点啊。最重要的。他有天回，警官，你别说了，说不定大家都得死。听好，你想说就说吧。天慧从小到大任性，脾气又大，但是我请你们一定让着他点照顾照顾他，别让他受委屈。警官。如果我能活下来，我会把天慧当成自己的亲妹妹一样照顾，就像天豪和天伟哥一样对她好。我发誓。好了，别那么沮丧，谁输谁赢还不一定呢，是吧？知道，此刻能够阻止他们莽撞复仇的只有一个人，那就是大哥。谢谢老板。不客气。慢走，慢走，都妥了吗？
，想想还有什么需要的，出来一趟就一起吃吧。尽管我确实跟他素昧平生，但这种感觉却越来越强烈。你拿什么？我拿小老哥的刀，为他报仇。走。大哥，士气不错啊。东北还行吧？啊？你们打算去哪儿啊？大哥，我们要为嘉庆报仇，你别拦着我们。我没拦啊。我是问你们要去哪儿？锦坤做诱饵，把他们引出来。我跟天豪，我也没问你们的计划，我问的是你们要去哪儿。天辉，你先到外面看着，别让闲人进来啊。哦，去吧。你们是打算去上下九招摇呢，还是去惠爱路上晃荡？是去西园子还是酒楼啊？要不就干脆冲到香港大街上去喊，看看谁敢出来答应。是这样想的吗？真是愚蠢之极！那些人如果有这么容易对付，我还用得着这样一趟一趟往警察局跑吗？可是，就算不给我哥报仇，那我们也不能一辈子这样屈辱的活下去吧？屈辱，几十口人陪着你们一起死才不算屈辱。我告诉你们，就算你们三个一起送了命，人家也未必肯放过男助理。南天耀哥，我们接下来应该怎么办？难道坐以待毙吗？你们不能再在家里待下去了，得换个地方。快开门啊！快开门啊！我是杜大爷呀，你怎么一个人回来了？锦坤少爷呢？我没时间跟你啰嗦。老爷，二太太出事儿了！我告诉你，锦坤要是有个三长两短，我就跟你拼了！你给我闭嘴！锦坤是跑了，又不是死了，你就照他吧。今天方家那个兔尾龙不见。谢天豪露了一面，又没了人影。这会儿这方家和谢家怎么能这么踏实呢就这样一直待着吗？不许说话，天辉，我们只是……天辉，什么？没听清？嘘，别说话。讨厌！嘘，不许笑。我知道你们谢家现在跟方家是河川一条裤子，想让我们景坤做挡箭牌，保全天豪和家俊。我告诉你，做梦！今儿你要是不把我们家景坤交出来，我就跟你们两家子没完。既然你认定他就在谢家，那你就找。安贵，把楼上楼下的门打开，让他找。找就找，我怕谁呀、啊？梁伯母，眼下这个时候，就算梁景坤回来了，您不担心吗？担心的呀，闯祸的根苗在方家，起哄的是你弟弟，该死的是谢天豪和方家俊
，跟我们家景坤半点瓜葛都没有。既然您认为跟梁景坤半点瓜葛都没有，为什么要把他送到乡下去？什么？谁说给送乡下去了？啊？你你你怎么知道我们家景坤去乡下了？哦，找你！你别走！你把我们家景坤骗哪儿去了？我告诉你，你要是今天不把我们景坤叫出来，我我我得死给你看！哎呀，哎呀，姑姑姑大人啊！把他给我赶出去！哎，爸，我们家够大，随便他满地打滚。全部谢天佑！你又怪我们家景坤，你还打人！你等着，等着，我告你去，告你们！好啊，梁二太太，我这就送您去警察局。谢天佑，你想干什么啊？老人，您都在门口听了这么半天了，还不清楚吗？二太太要报警，我只能送她去。哼，这警察要是进了男主里。这谁都脱不了干系。梁伯父，您既然这么明白，何必还让二太太过来这一番折腾呢？嗯、啊，你说天会的去了两个钟头了，还不回来，不会出什么意外吧？嗯、啊，阿俊。哎，天慧，你怎么去了那么长时间啊？吓死我们了！别担心，我大哥让我好好照顾你们。看，点心，饿死我了。佳俊，这你的。我不饿。那，警官，我也不饿。干嘛？他怎么了？叫人问嘛，我们都不能为佳俊报仇，他当然难过了。我说了，我不饿。麦小姐，请你继续代为保管这封信。如果发生什么意外，就把它送到总工会去。不，我不能答应。你不肯帮我这个忙。谢先生，这么重要的东西，您一定要自己取回，我不会交给任何人的。你是为我的安危担心吗？我当然担心，您是华工的朋友啊。你放心，我一定亲自回来去。给，说话算话。我走了。哦，对了，昨天，请原谅我的失礼。没关系，我不会放在心上的，真的。再见。再见。局长，您不是不在吗？谢天佑，夜闯警察局，有何指教啊？这五百块的银票先还给你。欠条和苏先生的照片还在我手上，眼下是天知地知，你知我知。不过，也许明天全广州都知道了。
你想敲诈我？不敢，我只是想请您帮很小一个忙。您肯定已经知道男助理出了人命，对方恐怕不会善罢甘休。局长举手之劳就能永除后患，这不光只是为了那几个年轻人，也是为了局长大人您呢。<笑>一张书里面的欠条算得了什么呀？啊！只要我不认账，谁能把我怎么样？阿龙已经死了，死无对证。你尽管拿出去，给全广州的人看，我傅某不怕。哈哈，您是不怕，可租界里的人会因为你办事不利而不高兴。局长大人，英国人想要捏您一个错并不难，找几个流氓在您的辖区里制造几起混乱，您就麻烦了。估计会是您这局长宝座的人不在少数吧。这么说，我非得帮你这个忙了？多谢局长大人。人我倒可以出，可我到哪儿找他们去啊？他们能找到男助理，您就肯定能找到他们。兄弟，闭眼吧，大哥一定为你报仇。信我是送到了，要没什么事儿，我就先告退了。明天晚上大杀头，我一定赴约，回去跟局长道个谢。日后我再来广州，一定登门拜访。好说好说，告辞。哎，麦琼小姐家是不是前面啊？啊，就这儿。我是景坤的母亲，梁景坤。其实我在南州里见过你。你找我有什么事儿啊,啊？你看，我特意买了点心来看你，你不请我进去啊？啊，请进吧。您快到里面来坐，妈。看您脸色不太好，怎么了？你爸爸跟我说了你的安排，我一夜都没睡好觉。您觉得有什么不妥吗？天佑。我只想跟你说一句话：天豪是你亲弟弟。妈，我懂
你肯帮景坤这一次，日后你就是我们梁家上上座的贵客。一句话就好了呀，伯母，您让我说什么？你跟那个警察局长说呀，景坤那天根本就没在，杀人的是方家庆。再说他已经死了呀。可是景坤那天确实在呀。再说了。如果给方家俊还有些田豪知道我这么说的话，我反正我不能去，我什么都不知道，我什么也没看到。可他们打架杀人都是为了你，想清楚了。你今天去也得去啊，你不去也得去。哎，要不这样，伯母，您在路口等我一下，我进去换件衣服就跟您去。你我一出去，你就把门反锁，然后跑得无影无踪了。你换衣服，快去好了，我跟着等你。又不是去赴宴，随便穿一件就行了。哎呀，再说你瞧你那个衣服，又寒酸又花俏的，没有一件能上得了台面的。明儿事成了，我给你买两件，也算是谢你了。嗯，这封信怎么会在这儿呢？我明明亲手交给谢天佑的。怎么会在阿七的箱子里啊？谢天佑，这是什么？哦，是那天他们打架的时候我在地上捡的。可是我记得我明明亲手交给谢天佑的，怎么会在这儿？那行了，先放我这儿吧。走吧，走啦，走啦，走呀，走。尽快，我就回来跟你算账。局长大人，局长大人，我我是阿菊的好姐妹，我上次还托她跟您这打打听过事儿呢。我知道，你明天来好不好？局长，我。刘辉，嗯，这事儿安排妥当了吗？已经结婚完毕，是现在就出发，还是再等会儿？稍微等会儿吧。啊，你送这位夫人出去。啊，我我我，请问夫人，我有把柄，局长大人。阿菊那点烂事我他懒得听呢，我正打发他滚蛋呢。局长，什么？是您的把柄。谢天佑掌握的把柄都在我手里呢。看来我们家老爷猜测还是对的，您确实有把柄落在了谢天佑手里。万幸，在我这儿呢。如果您要是不打算帮忙的话，我就把它拿出去。哎呀，梁太太。你不要满口说这么把柄啊！即便真有对我不利的东西，我也可以完全不理你。别忘了，我是警察局长。我请你进来说话，完全是看待你是阿七的姐妹，并不是你说的什么照片啊、欠条啊。再说，那个谢天佑，在我眼里。根本不算个东西。我不管谢天佑是不是个东西吧，反正咱们打开天窗说亮话，您肯不肯帮忙吧？如果东西真在你手里，就算梁景坤，他躲过眼下这一劫，那日后我会饶了你们吗？再说，你既然进了警察局，能不能出去，还得由我说了算吧。局长大人，我我
你，我说错了，我，您看，我不应该这么跟您说话。其实，我是求您，我求求您帮帮我们景坤好吗？行行行，我父母是个一言九鼎的人。那你就看着办吧。啊，我其其实我我，你儿子没事了。您真的肯帮我们景坤啊？放心，你儿子过了今天晚上就没事了，回家等好消息吧。大人，谢谢您，谢谢您，这人之常情啊，我懂。有请咱们后续。那倒不必要，你只要管住自己这张嘴。我我我，来日方长嘛，对吧？对对对，请请请请请，好好。大哥，一定要这样做吗？去叫他吧，轻点，别惊动了景坤和家俊他们。一定要看好他们，千万不能让他们有任何疑心。我们走吧天豪，天焕，天焕，天豪，天，我在这儿。天焕，天焕，天焕，天焕，天豪去哪儿了？他，啊，讲务所来人把他叫走了，说是有急事儿，他不让我叫醒你们。讲务所，讲务所，讲务所怎么知道他在这儿啊？可能是大哥说的吧。这三更半夜的，能有什么事啊？金坤，不会是要打仗了吧？说不好
这么急召集他们集合，肯定是要打仗了。我觉得，我觉得我们俩应该去送送送他呀。万一他上了战场，捐去疆场呢？不许乱说！干嘛呀？你们小女子就喜欢突突提提的。我们男子汉大丈夫都知道，生死事小，为国事大。我觉得天豪在枪子面前眼睛都不会眨一下的。如果换成我们俩去，也是一样的。你说是不是？你怎么不去啊？我去啊！你告诉我去哪儿？天慧，到底出什么事？快告诉我！天豪，他……你别哭嘛，快说！天慧，哎，你别去，你别去，你太凶了，吓吓他了。我去啊。这位先生，来，请坐，请坐。请问你是一位呢，还是还有朋友啊？就一位。啊、哦，那好的。你想吃什么？随便上吧。那我去安排，包你满意。你怎么了？嗯，闹肚子。那怎么办呀、啊？我上厕所。我陪你去吧。你怎么能陪我去呢？你在这儿等我啊。哦，我等你、啊。把门打开！不，我已经上景坤当了，绝不能再放你走，这样大哥会怪我的。天辉，我求你了，求你了！你再怎么求我也没用的，我绝对不会放你走的。那好，我告诉你，如果天豪景坤要是死了，我也不会苟且偷生的。好小兄弟们，一个人喝毒酒，你好意思吗你？你景坤，你坐下，坐下。这是两个小菜啊，老板，把菜单拿过来，加几个菜。家俊也义无反顾的去了。我平生第一次感到，即将失去什么，却又无能为力的那种痛楚。哎，你
背着我，在这说什么呢？我们在说天会。天会，天会怎么了？要不要告诉他？再不说，可就没机会说了啊。那我们就真说了。说吧。最贵，什么都别说了。挺好。下辈子我们还要结拜，再继续做好兄弟。为了来生的结拜，咱们干杯。那为什么下辈子？不直接做亲兄弟呢？来，干！太好，小心！干什么？赶紧回家去，快走！吉坤，快走！别走！回去替我谢谢你们局长，谢总干事，不用客气，咱们都是一家人嘛。谢谢。快走！老板，你受惊了，给你压惊。啊，谢谢，谢谢长官，谢谢。来人，走，慢点。嗯，走。这怎么可能呢？难道谢天佑兵有帮手？肯定是劳工护卫队那帮人干的，除了他们，别人不敢这么做。妈的，竟敢跟我玩这一套！哼，他既除掉了对手，又把个大屎盆子扣在我头上。我看这未必是件坏事。你干掉这帮人，免除了后患，英国人面前你也有个交代呀、啊。那边倒是能交代过去，可上边查起来怎么办呢？哎，局长，你不如来个顺水推舟，就说是根据谢天佑提供的线索，搅出了一帮杀人越货、破坏公营的乱匪，你这不是维护正义吗？要是香港那边再问起来，还有谢天佑挡一道呢。好主意，他做的初一我就做的十五。明天一早召集记者，先发制人。哎，朋友，谢天佑，谢公子求见。告诉他我不在。是。局长，天佑登门道谢来了。啊，呃，啊，卢奎啊，哎，给谢总干事倒茶。哎，他不必麻烦，就几句话，我说完就走。啊，那您请坐，请坐。局长，我想请您出任广利商行的贸易顾问，不知您是否肯给面子？<笑>你拿我开玩笑？<笑>我怎么敢跟局长大人开玩笑？您帮了我这么大一个忙，这样道谢才是最合适的。那。那我就恭敬不如从命了<笑>。我这个人呐，生性愚笨，也正好学点经营之道，也活了活了头脑。啊啊！那我替父亲先道谢了。哎，天佑告辞。哎，等等，局长还有什么吩咐？天佑老弟啊，你是个聪明人呐，啊，往后共同发财吧
。广利商行，我不占一分钱股份，谈不上共同发财。再见。这个谢天佑啊，是逼着我跟公运穿一条裤子呀。年纪轻轻竟有如此成福，日后断不可小觑啊。嗯对了，金坤，你再帮我想想，我二哥他还有什么心爱的东西？我是卖球的，来送人的，青哥一定会很开心的。可是卖球，他会来吗？凭什么不来啊？青哥就因为他才死了，我也找他了。金坤，你找谁去啊？谁谁都不找，去买些东西，买些青哥喜欢的小玩意儿。我陪你一块去吧。别，你陪家俊吧，我马上就回来。但也是我的一片心意，天辉，谢谢你。我以前对他总是很不客气，一点都不拿他当哥哥。现在想叫他一声哥哥的机会都没了。天辉，二哥他都知道，你那是在跟他撒娇呢。希望他还会这么想。那么多歌等着你去唱，烛光。去点亮，那么多人等着你去想，幸福等着你来分享。那么多泪你还没有流，那么多话我还没有讲，许多回忆等着你变老，故事等着你来。来不及呀，这一梦太长，千千绪，万万年长，一梦千绪。
谦虚。